আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম চলমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযান কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দলের বিরুদ্ধে নয় অপরাধী চক্র ভেঙে দিতে প্রধানমন্ত্রী বদ্ধপরিকর বললেন ওবায়দুল কাদের রংপুর তিন আসনের উপনির্বাচন কাল ত্রিমুখী লড়াইয়ে এরশাদের ছেলে ভাতিজাও বিএনপির প্রার্থী এবং ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু এবারে বিস্তারিত চলমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযান কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দলের বিরুদ্ধে নয় অপরাধী চক্র ভেঙে দিতে প্রধানমন্ত্রী বদ্ধ পরিকর বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের গাজীপুরে চন্দ্রাতে ঢাকা টাঙ্গাল মহাসড়কে চালেন প্রকল্পের ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস পরিদর্শনের পর এসব কথা বলেন তিনি বেগম খালদাজিয়ার বিদেশে চিকিৎসার ব্যাপারে মেডিকেল বোর্ডে সিদ্ধান্ত নেবে এবং সরকার তা বিবেচনা করবে বলেও জানান তিনি তার জামিনের বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্তের উপর সরকারের এখতিয়ার নেই বলে উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের আমি বলবো একটা কথা যে দুর্বৃত্তায়ন চক্র ভেঙে দিতে প্রধানমন্ত্রী বদ্ধ পরিক এবং এই ব্যাপারে যা যা করা সবই করা রংপুর তিন আসনে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ কাল এই আসনে সব কেন্দ্রে ভোট হবে ইভিএমে লাঙ্গলে দুর্গ হিসেবে পরিচিত হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের নিজ আসনটিতে লড়াই করছেন তার ছেলে সাদ এরশাদ ও ভাতিজা আসিফ শাহরিয়ার তাদের সাথে বিএনপি রিটা রহমানের ত্রিমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা স্থানীয় ভোটারদের শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ভোট কেন্দ্রগুলোতে থাকছে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রংপুর প্রতিনিধি মাহবুবুল ইসলামের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সাইম রংপুর তিন সদর আসন থেকে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ জেলে থাকা অবস্থা সহ পাঁচবার নির্বাচিত হয়েছিলেন সংসদ সদস্য হিসাবে তাই এরশাদের নিজের এই আসনটি একই সঙ্গে পরিবার ও জাতীয় পার্টির কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণেই পারিবারিক আর দলীয় বিভেদও বেশি এখানে একদিকে লাঙ্গল প্রতীকে এরশাদের ছেলে সাদ এরশাদ অন্যদিকে ভাতিজা ও জাপার সাবেক এমপি আসিফ শাহরিয়ার দুজনের লড়াই বেশি আলোচনায় এছাড়া ধানের শেষের প্রার্থী রিটা রহমানও রয়েছেন আলোচনার কেন্দ্রে স্থানীয়দের ধারণা ভোটার উপস্থিতি ভালো হলে হতে পারে ত্রিমুখী লড়াই প্রার্থী দিয়েছে খেলাপদ মজলিস গণফ্রন্ট ও এনপিপিও শহরের এই আসনে প্রায় সাড়ে চার লাখ ভোটারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে একশো পঁচাত্তরটি ভোট কেন্দ্র সব কেন্দ্রেই ভোট হবে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএমে সকাল নয়টা থেকে শুরু হয়ে ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত স্মার্ট কার্ড আমরা ব্যবহার করব আমরা ভোটার নাম্বার আমরা ব্যবহার করব আমরা তারপরে মানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করব এই সমস্ত ব্যবহার করার মেনুয়ালেও কিন্তু ভোটার তালিকা থাকবে পুলিং এজেন্ট নিয়ে সেখানে জাল ভোটের তো কোনো সুযোগ নেই প্রত্যেক প্রার্থীর এজেন্ট যারা থাকবে তারা যেন ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত থাকে রংপুরবাসী কিন্তু ইভিএম বান্ধব তারা ইনশাল্লাহ সঠিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে তিরস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আটার জন নির্বাহী চারজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও রয়েছে নির্বাচন কমিশনের তেরো জন নিজস্ব পর্যবেক্ষক গত চোদ্দ জুলাই সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা নতুন করে বন্যা কবলিত জেলাগুলোতে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারিভাবে নগদ অর্থ ও শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সকালে সাভারের তালবাগ এলাকায় তেঁতুল ছোড়া ও সাভার সদর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময়কালে তিনি এই কথা জানান যাদের বাড়িঘর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তাদেরকে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে বলেও জানান ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন পদ্মায় তীব্র স্রোত ও ফেরি সংকটের কারণে গত কয়েকদিন ধরে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নৌরুটে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে ফেরি চলাচল এতে ঘাট এলাকায় যানবাহনে দীর্ঘ লাইন সৃষ্টি হয়েছে ষোলোটি ফেরির মধ্যে বর্তমানে তেরোটি ফেরি দিয়ে যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে এই নৌরুটে বিআইডব্লিউটিসি কর্মকর্তারা জানান নদীতে হঠাৎ পানি বেড়ে যাওয়া তীব্র স্রোতের কারণে ফেরি পারাপারে দ্বিগুণ সময় লাগছে পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া উভয় প্রান্তে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে কয়েকশো যানবাহন
এদিকে শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌ রুটে নাব্যতা সংকট অচল অবস্থার জন্য ফারাক্কা বাদ এবং ভারতের বন্যাকে দায়ী করেন বিআইডব্লিউ টি এর চেয়ারম্যান কাউন্টার মাহবুবুল ইসলাম সকালে শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌ রুট পরিদর্শনকালে তিনি এই কথা বলেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব গোলাম মোস্তফা ও বিআইডব্লিউ টি এর প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল মতিন সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন নাব্যতা সংকট মোকাবেলায় বারোটি ড্রেজার ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলীরা কাজ করছেন বলেও জানান বিআইডব্লিউ টি এর চেয়ারম্যান ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা এ উপলক্ষে খুলনার প্রতিটি মন্দিরে বিরাজ করছে সাজ সাজ রব ভক্তরা জানান ঢাকের বাদ্য শক উলোধুনি আর আবাহনের মন্ত্র উচ্চারণে দেবী দুর্গার স্বর্গ থেকে মর্তে আগমন ঘটেছে খুলনা মহানগরে একশো উনত্রিশটি ও জেলার আটশো উনসত্তরটি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে মণ্ডপকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বরিশালে এবার নগরীতে সাতচল্লিশটি সহ জেলার দশ উপজেলায় মোট ছয়শো তেরোটি মণ্ডপে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এর মধ্যে আগুল ছাড়া উপজেলা সর্বাধিক একশো চুয়ান্নটি মণ্ডপে আর মোলাদি উপজেলায় পূজা হচ্ছে কেবল বারোটি মণ্ডপে নিরাপত্তার জন্য রয়েছে তিন হাজার পুলিশ আর এগারো হাজারেরও বেশি আনসার সদস্য ছাড়াও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সাদা পোশাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাজশাহীতে বধন আমন্ত্রণ অধিবাসের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে শারদীয় দুর্গা পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাক ঢুল শক ও উলোধনির মধ্য দিয়ে বরণ করা হয় দেবী দুর্গাকে সকলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে মহাষষ্ঠী পূজা অনুষ্ঠিত হয় পরে অঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ বিতরণ করা হয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে নগরীতে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ এবার রাজশাহী মহানগরীতে ছিয়ানব্বইটি ও জেলায় সাড়ে চারশো মণ্ডপে দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়েছে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা আউলিয়াপুর এলাকায় রসিক রায় জিউ মন্দিরে অনির্দিষ্টকালের জন্য একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে জেলা প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় সকালে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে এই আদেশ দেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিলাব্রত কর্মকার প্রশাসন ও স্থানীয়রা জানায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় আউলিয়াপুর বসিক রায় জিউ মন্দিরের জমি ও কর্তৃত্ব দখল নিয়ে স্থানীয় হিন্দু ধর্মের সনাতন ও ইসকন অনুসারীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল এ নিয়ে দুপক্ষে মামলা দায়ের করেছে কিন্তু দুর্গা পূজার পঞ্চমীর দিনে দুপক্ষ মন্দিরের প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিকালে আবার উত্তেজনা দেখা দেয় পরে প্রশাসন ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থাকলে সকল ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্ম নির্বিঘ্নে পালন করতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী হবিগঞ্জের মাধবপুরে উপজেলায় একশো উনিশটি পূজা মণ্ডপে প্রধানমন্ত্রীর অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন মাধবপুর উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ শাহজাহান সহ স্থানীয় পূজা উদযাপন কমিটির নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন শারদীয় দুর্গা পূজা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে দিনাজপুর সদর উপজেলায় একশো বিশটি মণ্ডপে দশ হাজার টাকা করে অনুদানের চেক দেওয়া হয়েছে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম অন্যান্যের মধ্যে বক্তারা বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফিরজুল ইসলাম ভাইস চেয়ারম্যান কিশোর কুমার রায় ও প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৌরভ কুমার বক্সি বাচ্চ দিনাজপুর জেলায় এবার এক মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে যশোর আদিন সকিনা মহিলা মেডিকেল কলেজ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন একশো তেত্রিশ জন শিক্ষার্থী এদের মধ্যে ভারত ও নেপালের দুজন সহ চারজন শিক্ষার্থী পেয়েছেন স্বর্ণ পদক মেধাবী এই শিক্ষার্থীরা মানব সেবা নিজেদের নিবেদিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যশোর প্রতিনিধি শাহানারা বেগমের পাঠানো তথ্যচিত্র নিয়ে রিপোর্ট করছেন আপেল মাহমুদ চলতি বছরে অনুষ্ঠিত স্নাতক পরীক্ষায় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে যশোরের পুলের হাটে করে ওঠা আদ্দিন সকিনা মহিলা মেডিকেল কলেজ ভারত নেপালের তিপ্পান্ন জন সহ বর্তমানে কলেজটিতে মোট অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী প্রায় তিনশো জন তবে এবার তিনটি ব্যাচে একশো ছাপ্পান্ন জন শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে একশো তেত্রিশ জন যাদের মধ্যে চারজনেই অর্জন করেছেন স্বর্ণপদক আমি 
many trees and uh, silent environment that is very much uh, required for educational purpose also. This being the best college, I would surely suggest all of my juniors to come here and join at Dean family. Medical college to take a pass for a shikha tira, ito modhe, they share bivino hashpatale, shunome shate kach korch and polejanan, protestant tir, shokari utoko. Doctor Howard Juno Shudamatro, Boypustoke Gian Holi Havana. তাকে হাতে কলমে ধরে সে যেন ভবিষ্যতে ভালো ডাক্তার হয় তার জন্য যত যত ধরনের সুযোগ সুবিধা দরকার সকল কিছু আদিন সে মেয়েদেরকে দিচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষা দেওয়ায় দরিদ্র মেধাবী কোটায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাও ভালো ফলাফল করছে বলে জানান কলেজটির অধ্যক্ষ এবছর আমাদের মোট চারটা যে প্রফেশনাল পরীক্ষা হয় চারটা প্রফেশনাল পরীক্ষাতে যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট করেছে পার্সেন্টেজ হিসাবে ভালো করেছে এবং অনার্স মার্ক অনার্স মার্ক বলতে আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ে শতকরা 85 ভাগ মার্ক পেলেতে অনার্স মার্ক বলা হয় সেই অনার্স মার্ক এখানে মোট 4 জন পেয়েছে 2011 সালে 147 বিঘা জমির উপর নির্মাণ করা আদিন সকিনো মেডিকেল কলেজটি 50 জন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা করলেও দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে কলেজটির সুনাম ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা শারদীয় দুর্গাপূজা ও সাপ্তাহিক ছুটির কারণে টানা 8 দিন বন্ধ থাকবে দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোল এই সময় ভারতের সাথে সব ধরনের আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকলো বন্দরে লোড আর লোড ও কাস্টমস এর কাজ চলবে বেনাপোল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ জানায় ভারতের সরকার ছুটি থাকায় বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে দুই দেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে তবে ছুটির এই সময়টিতে স্বাভাবিক থাকবে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত 12 অক্টোবর থেকে আবারো শুরু হবে আমদানি রপ্তানি এদিকে দুর্গোৎসব উপলক্ষে ছুটির কারণে চাপায় নওগঞ্জের সোনামুজি স্থলবন্দর দিয়ে টানা 9 দিন ভারতের সাথে আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকবে তবে স্বাভাবিক থাকবে বন্দরের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা সোনা মসজিদ স্থলবন্দর আমদানি রপ্তানি কারক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুর রহমান বাবু জানাল শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে উভয় দেশের সিএনএফ এজেন্ট ও ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্যোগে 4 অক্টোবর থেকে 12 অক্টোবর পর্যন্ত বন্দরে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে 13 অক্টোবর রবিবার থেকে যথারীতি শুরু হবে বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মত শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ